të ndërruen miqë për shëndetje të akojmë edhe sot në ciklin e programeve Ruga me doktor Michael Youssef. Po jafrojmë i fundit të serisë mesajëve 7 hapat për të shmangur verburin frëmrore, bazuar në letrën e dytë të pjetrit. Për mes kësaj letre, pjetrin zitë gjithë besintarët, që të bënë kujdes nga mësimet dhe mësuesit e rem. Në fillime pa në pjetrin të themeloj bazën e besimit kryshter, në mënyrë që të kemë një jetë të fuqizuar në frymën e shenjë të përëndis. Pjetrin e nëzitë që qëndrojmë të patë të ndurë në shkrim, sepse vetëm atëherë do të mund të ndërtojmë në vullnetin e përëndis. Doktor Yusef është ndalur gjatë në disa emisionet e këmësuesit e rem. Ata mund të duken të respektuarët pranueshën për botën, dhe bota mund të japë gjithë titu që duan të kenë, por në të vërtet, ata pëqojnë jetët e tyre drejtë shkatrimit për jetëshëm. Më pas, pa më dënimin a fërë që do të vimë bikëta mësues të rem. Përëndia është shumë i duruar, dhe po je bashdimish mund si që të pëndohën, por një ditë do të gjukoj. Sot, mesajji doktor Yusef do të ndalet një shpjegim të qartë të përëndis dhe fjallës e ti. Kush është përëndia? Përgjigjen e kësa pyeti dhe në fakt shumë të tjera, do të merni ndërsa vendosin të andishni. Hello, our listening friends. Të ndërruar të gjuhës për shëndetja. Thank you for tuning in. Ju falem derit që punë andishni. If you are joining this broadcast for the first time, nëse ndishni këtë program për herë të parë, we are nearing the end of a series of messages on the second epistle of Peter. Ne emi drejt fundit të serisë o mesajeve në letrën e dytë të pjetrit. In the last message, we began to look at chapter 3, verses 1 to 9. Në mesajin e fundit, filluam të shikhnim kapitullin 3, vargjet 1 dheri në nënd. And in chapter 3, Peter tells us about the signs of the end of times. Dhe të kapituli 3, Pjetri në tregon për shenjat e kove të fundit. Peter tells us that while we must not trust false teachers who deny the Bible as the word of God, Pjetri në thotë se ndonë se nuk duhet të besoj mësuesve të rem që mohojnë Biblën si fjallën e përëndis, but we must trust God and the Bible as His word. Ne duhet të besoj më përëndin dhe Biblën si fjallën e ti. Our hearts must be stirred up for the Lord, and we must cling to the Scripture. Zemra tona duhet jenë të zgjuara për Zotin dhe ne duhet të kapem i pas shkrimit. He gives us several reasons. A i na jep disa arsye. First, së pari. Because the Bible is the Word of God. Sepse Biblia është fjalla e përëndis. And secondly, dhe së dyti, Peter tells us because God is in control. Pjetri na thotë se përëndia është në në kontrol. In chapter 3 verse 3, në kapitullin 3 vargu 3, Peter said that when you see apostasy in the church, Pjetri tha se kur shihni ata që mohojnë besimin në kishë, when you see people mocking the Bible, kur shihni njerëz që përqeshin Biblën, when you see the name of the Lord is taken in vain, kur shihni emrin e Zodit të përmendet kot, when you hear arrogant blasphemy, kur dëgjoni blasfemi arogante, When you see and hear all of this rather than being taken back by them, kur të shihni dhe të gjoni të gjitha këto në vënd që të tërhiqeni, you should see them as a definite indications that the end is near. Ju duhet të shihni si një shenjë të qartë që tregon se fundi është afër. Peter tells us in verse 4, Pjetri na thot në vargun 4, that these false teachers in order to ease their conscience, they will deny the coming of the Lord as a reality. Se këta mësues të rem që të qitësojnë dërgjegjin e tyre, do të mohojnë të vërtetën e ardhjes o Zotit. They will deny the judgment of God. Ata do të mohojnë gjykimin e përëndis. In their scoffing attitude, they'll say something like this. Me sjeljen e tyre talëse, ata thonë ditë shka të tilë. People have been saying that Christ is coming back for a long time and he never came. Njerëzit prej kohës kanë thënë se Krishti do të kthehej, por ai nuk u kthye kur. Why does Peter call these people scoffers in verse 3? Përse Pjetri në vargun 3 quan këta njerëz për qeshës? Because they are deliberately ignoring the fact that God is separated from the universe. Sepse ata po ignorojnë me qëllim faktin që Perëndia është i ndar nga universi. Indeed, he is above the universe. Në të vërtet, a i është në bi universin. He is in control of the universe. A i është në kontrol të universit. And earth and heaven are only held together by the power of his word. Dhe toka me qelin që ndrojmë bashkë vetëm në sajtë të fuqisë o fjallës e ti. Peter reminds us of who God is. Pjetri na kujton se kush është përëndia. That God is the creator of all things. Se përëndia është kryuesi të gjitha gjërave. He said, remember the floods? A i tha, 
A i mbani mend për mbytjet? God did it once and he will do it again. Perëndia e për mbyti një herë botën dhe do ta bëjë sërish. Scoffers pride themselves in their knowledge and in their scientific theories. Për qeshësit krenojë në një urit e tyre dhe në teorit e tyre shkencore. But God permits the volcanic eruptions and the earthquake to demonstrate his power. Por Zoti lejon shpërthimet vulkanike dhe tërmetet për të vërtetuar fuqin e ti. What about the rain? Po shiu. Who could ever stop the rain? Kush mund të ndaloj shiun? Now my listening friends, I want to tell you something very important. Tani mi ishte dashur duat ju them diçka mjaft të rëndësishme. If God did not intervene millions of times each day in our lives, nëse Perëndia nuk do të ndërhynte miliona herë në ditë në jetën tona, we wouldn't have a chance to survive. Ne nuk do të kishim asnjë shansë për të mbijetuar. Scoffers pride themselves in their knowledge and they scoff at God. Përqeshësit krenojnë në njëri në tyre dhe ata përqeshin Perëndin. And God may let them get away with it for a while. Dhe Perëndia mund ta lejoj këtë për pak ko. Why? Përse? In order to give them a chance to change their minds and turn to him. Që tu japë një mundësi të ndryshojnë mëndjet e tyre dhe të kthehen tek ai. But then ultimately they will have to face him in the day of judgment. Por në fund ata do të përballen me të në ditën e gjykimit. God's word formed the heavens and the earth. Fjala e Zotit krijoi qet dhe tokën. God spoke and they came into being. Zoti foli dhe ato krijuan. And we are one word away from the destruction of heaven and earth. Dhe ne jemi një fjal larg shkatrimit të qellit dhe tokës. In verse 6 Peter says God is not only the creator. Në vargun 6 Pietri thot se Perëndia nuk është vetëm krijuesi, but he also has the power to bring judgment about. Por ai gjithashtu ka fuqin të sjell gjykim. God can even destroy that which he created. Perëndia më dje mund të shkatërroj atë që krijoi. It is foolishness to willingly forget or deny who God is and who we are. Është marrëzi të harosh qëllimisht ose të mohosh se kush është Perëndia dhe se kush jemi ne. By his word he creates and by his word he destroys. Me fjalën e tij ai krijon dhe me fjalën e tij ai shkatërron. John in Revelation 20 talks about the destruction of the earth. Gjoni tek zbulesa 20 flet për shkatërimin e tokës. And Jesus prophesied in the Gospel of Matthew chapter 13 verse 40. Dhe Jezus i profetizoi tek ngjilli i Mateut kapitulli 13 varku 20. As the tares are gathered and burnt in the fire, so it will be the end of the age. Ashtu si mblidhet ejra dhe digjet në zjar, kështu do të ndodh në mbarimin e botës. Peter says in verse 7 When God created the earth, Pietri thot në vargun 7 se kur Perëndia krijoi tokën, he seeded it with sufficient water to destroy it. Ai vendosi në të ujit mjaftueshëm për ta shkatruar. In the same way, he seeded the heavens and the earth with enough fire to destroy it. Në dënjetën mënyrë ai vendosi në qiej dhe në tokë zjarë të mjaftueshëm për ta shkatruar. In Colossians 1:17 Paul tells us, Te Kolosianët 1:17 Pauli na thot, In him all things held together. Të gjitha gjërat qëndrojnë në të. If his restraining and controlling hand were to be removed even for a millisecond. Nëse Perëndia nuk do të përmbante dorën e tij, ne do të ishim zhdukur në të mitën e sekundës. The earth would melt like butter. Toka do të shkrijë si xhalpi. Right now the heavens and the earth are kept for the day of judgment and destruction of the ungodly men. Këtë qast, qiet dhe toka ruhen për ditën e gjykimit dhe shkatrimin e njerëzve të paperëndishëm. God is not only the creator who puts all things together. Perëndia nuk është vetëm krijuesi që i lidh të gjitha gjërat bashkë. But thirdly in verse 8 God is always on time. Por së treti në vargun 8 Perëndia është gjithmonë në kohë. Scoffers will attempt to convince us that we are all gods. Por çështë do të përpiqen të na bindin se ne të gjithë jemi Perëndi. Or if there is a god he has fallen asleep. Ose nëse ka një Perëndi ai ka rënë gjumë. It's not so Peter said. Pietri tha, nuk është kështu. Because one day with the Lord as a thousand years and a thousand years is as one day. Sepse për Zotin, një ditë është si një mi vjet dhe një mi vjet si një ditë. Peter is quoting here from Psalm 90 verse 4. Pietri këtu është duke cituar nga Psalmi 90 vargu 4. Here's what the psalmist said. Ja se çfarë thot psalmisti? For a thousand years in your sight are like yesterday when it is past and like a watch in the night. Sepse një mi vjet në sytë e tu janë si dita e djeshme që ka kaluar ose sikur të gdhish një natë. My listening friends, please listen very carefully to this. Miqtë dashur, ju lutem të gjojni me shumë vëmëndje këtë. 
With God there is no past, present or future. Me perëndin, nuk ka të kaluar të tashme apo të ardhme. When he identified himself to Moses, kur ai u prezantua Moisiut, he told him that his name is I am. Ai tha ti se emri i ti është un jam. Tell them he said that I am sent you. Ai tha, thuaj atyre se un jam i të kam dërguar. I am means I was and I will be. Un jam do të thotë Unisha dhe un do t'i jem. Yet God does not call himself I was. Si do qoftë përëndia nuk e quan vetën unisha. Why? Përse? Because that may indicate that he used to be. Sepse kjo mund të të regoj se a i kishte qënë. He does not call himself I will be. A i nuk e quan vetën un do t'i jem. Why? Përse? So that we don't imagine that he is only yet to come. Që të mos imaginojmë se a i vetëm duhet që të vi. But he said I am. Por a i tha un jam which means i was is and will be që do të thot un isha jam dhe do të jem peter tells us that one word brought the creation into being pietri na thot se një fjalë soli kryimin e ekzistencës and one word will end all things dhe një fjalë do të japë fund gjithçkaje peter tells us that we are dealing with the one to whom time is not divided into past present and future pietri na thot se po përballemi me perëndinë koha e të cilit nuk është e ndarë në të shkuar të tashme apo të ardhme god is infinite in his essence perëndia është i pafund në thelbin e tij god is absolute in his dominion perëndia është absolut në sundimin e tij God is ultimate in his power. Perëndia është vendimtar në fuqin e tij. God is transcendent in his glory. Perëndia është i jashtëzakonshëm në lavdinë e tij. You might imagine it this way. Mund të imaginoni në këtë mënyrë. If you get on a boat on the furthest northern point of a long river and travel southward. Nëse i bëni në një varkë në skajën vërior të një lumi të gjatë dhe u dhëtoni drejt jugut. It will take some time before I get to the mouth of the river. Mua do të më duhet kohë derisa të shkoj në grykën e lumit. When I'm halfway, kur jam në gjysëm të rrugës, somebody else sails off right at the beginning point where I started. Dikush tjetër nis lundrimin pikërisht nga vendi ku unisa dhe unë, leading the same direction southward. Duke u drejtuar po në jug. And when the second person is halfway, dhe kur personi i dytë është në gjysëm të rrugës, a third person begins the journey. Një i tretë nis udhëtimin. But in space, a powerful satellite can see the entire length of the river. Por në hapësir, një satelit i fuqishëm mund të shoj gjithë gjatësinë e lumit. From one end to the other. Nga njëri skajën e tjetër It can see all three boats. Mund të shohë të treja varkat. The one near the mouth. Atë që është pran grykës. The one near the middle. Atë që është diku nga mesi. And the one at the beginning. Atë që është në fillim. That is how life is. Kështu është jeta. God sees it all in full view. Perëndia e shehet të plotësisht. Beginning, fillimin, middle, mesin, and end. Dhe fundin. We see it in stages. Ne e shohim atë me faza. But he sees it in full. Por ai e shehet të plotësisht. And that is why a period of a thousand years is like a day for him. Dhe apse një periudh 1000 vjeçare është sa një ditë për të. Because the Lord sees it all in front of him. Sepse Zoti shë gjithçka para ti. And only he knows when he will interrupt the flow of history. Dhe vetëm ai e di se kur do të ndërpres rrjedhën e historisë. And he will end the world as we know it. Dhe ai do të jap fund botës ashtu siç e dim. In verse 9 Peter tells us. Në vargu 9 Pietri na thot. That God promised to end the history of the ungodly people with judgment. Se perëndia premtoi të jap fund historisë së njerëzve të paperëndishëm me anë të gjykimit. And God will keep his promise. Dhe perëndia do e mbaj premtimin e tij. If it appears to us that there is a delay, nëse na duket sikur është vonë, it does not mean that God is unfaithful to his promise. Kjo nuk do të thotë se perëndia nuk është besnik. It is only because he's patient. Është vetëm për shkak se ai është i duruar. God longs for no one to perish. Perëndia dëshiron që askush të mos humbas. God desires that all should come to repentance. Perëndia dëshiron që të gjithë të pendohen. God purposely extends the years of grace. Perëndia zgjat me qëllim vitet e hirit. Why? So that men and women have every opportunity to be saved. Përse? Që burat dhe grat i kenë të gjitha mundësit për të shpërtuar. He delays his day of judgment long enough so that those of you who are listening to us who do not believe may come to hear his message and turn your heart toward him. A i po vonon mjaftueshëm ditën e tij të gjykimit në mënyrë që të gjithë ju që na dëgjoni dhe që nuk besoni, 
të merë një mesajin e ti dhe të kthejni zemrën tuaj drejti. Jesus is welcoming you right now. Jesus i u mirë pret tani. He is ready to forgive you your sin. A i është gati të falë më katin tuaj. And assure you of heaven right now. Dhe t'ju siguroj tani për qelin. Will you come to him? A du t'vini të kaj? He is waiting for you. A i është duke pritur për ju. But then there are some of you who are listening who are believers. Por, disa prit gjusve që punë ndjekin janë besimtar. God has a plan for your life and he wants to use you before he returns. Perëndia ka një plan për jetën tuaj dhe ai dëshiron t'ju përdor para se të kthehet. I want to illustrate this by telling you a story as I conclude. Ndërsa e mbyll, dua ta ilustroj këtë me një histori. There was a man of God who was used of God to bring thousands and thousands to the foot of the cross. Ishte një njeri perëndis që perëndia e përdori për të sjell 10 When he was a young man and in his final year as law student, he was sitting in a village law office. It was very early in the morning. And he was sitting alone when he heard the Lord speak to his heart. What are you going to do when you finish your course? He answered, put out the shingle and practice law. Ajo përgjigj, do të nxjerr jashtë një tabel dhe do zbatoj ligjin. Then what says the Lord? Po pastaj, tha Zoti. He replied and said, get rich. Ajo përgjigj dhe tha, të pasurohem. Then the Lord spoke to him again and said, then what? Pastaj Zoti i foli sërish dhe i tha, po pastaj? He said I'll retire. Ai tha, do të dal në pension. And the Lord said another time, then what? Dhe Zoti i tha dhe një herë, po pastaj? He said I'll die. Ai tha Do të vdes. Then the Lord said to him again, then what? Pastaj Zoti i tha sërish, po pastaj. And the words came out of his lips with trembling. Me buzët që i dridheshin e i tha. Then the judgment. Pastaj gjykimi. At that thought, the young man left the office. Kur mendoj këtë, dialogi u largua nga zyra. He went into the woods and he knelt and he prayed. A i shkoj në pyll, u gjunjëzua dhe u lutë. And as he prayed he saw himself at the judgment seat of Christ. Dhe ndërsa u lut e pa vete në karrigën e gjykimit të Krishtit. He saw that he had spent his life in a self-centered, self-serving way. A i pas se kishte kaluar jetën e tij në egoizëm duke menduar vetëm për vete. And he had not spared a thought for his eternity. Dhe nuk ishte kursyer asnjë mendim për përjetësinë e tij. He came out of the woods a changed man. A i doli nga pylli ndryshuar. And after a long struggle with the question of the purpose of life. Dhe pas një luftë të gjatë me çështjen e qëllimit të jetës He dedicated his life to the preaching of the gospel. A i dedikoi jetën e tij predikimit të ungjillit. And he became an effective instrument to God's purpose. Dhe u bën një mjet i dobishëm për qëllimin e Zotit. Let me ask you my listening friends as I conclude. Mi së dashur, ndërsa e mbyll, dëshiroj t'u pyes. Have you spared a thought for your eternity? A keni kursyer ndo një mendim për përjetësinë tuaj? So that you may know where you'll be on the day of judgment. Që të mund ta dini se ku do të jeni ditën e gjykimit. It is my prayer that you would not go to sleep today until you answer this question. Un lutem që ju të mos flini sonte pa ju përgjigjur kësaj pyetje. And until next time I wish you God's richest blessing. Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti u bekoft. Miqtë dashur minutave të programit tonë i ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Në programin tonë të sotëm pam se përëndia është i pa fund në thelbin e ti. Përëndia është absolut në sundimin e ti dhe i jashtë zakonshëm në lefdi. Në programin tonë të rësarshme që do tjetë edhe programi i fundit i kësaj seria, do të shojmë fjallet e fundit të pjetre që kanë të bëjnë me këthimin e krishtit. Doktor Yusef do të nalet gjatë për të parë se si do tjetë këthimi krishtit në tokë për erë të dytë. Sigurisht nuk do të ketë reklamime në media dhe asë ceremoni. Pjetri ne e bëdy rukë për tjetuar, ndërsa presim këthimin e krishtit. Për më shumë, ju fëtojt në ndishtin programin tonë të rësarshme. E se gjithmonë në fund të kujtoj se në me presim letra dhe me letua e në adres të programit tonë. Radio 7, kuti apostare 2914 Tiran, ose me email në adresen info at radiovis7.net. Po kështu i mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, gjetja e gëzimi që këta shur gjithë një dhe 7 hapat. Me shumë knajsi, ne do të dërgonim një kopje, dherëherë në arshme bashkë, miru dhe gjofshem.